Yelki naha gai teknatsun artak zeynaliana. Այս ուժերի այս հարաբերակցությամբ ընտրվելու հնարավորություն գրեթե չունի։ Ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ նույնպես դրական են արտահայտվում Արմեն Սարգսյանի թեկնածության մասով։ Երկի թեկնածու առաջադրելու քայլն ավելի շատ պետականա մեծ քայլի է նմանվում։ Դեմոկրատական աշխարհում մեկ թեկնածուով ընտրություններն այդքան էլ ընդունելի չեն։ Ստացվում է որ երկն օկնում է եւ Հայաստանին եւ հնարավորություն է տալիս հհկային, որ վերջինս երկխոսության մեջ մտնի եւ քաղաքական չնշմարվող, բայց ինտրիգի միջով անցնի։ Վարչապետը մեկնել է Դավոս միջազգային ֆորումի։ Կարելի է իհարկե քննարկել Դավոսի սպասվող հանդիպումները այնտեղ, բայց Վարչապետի լուսանկարը սեփական ինքնաթիռի սրահում երկրորդ պլան մղեց Դավոսը։ Վարչապետի թիմն իհարկե կարող էր հետևողական լինել եւ այդ նկարը չհրապարակել, բայց ունենք այն ինչ ունենք։ Ու ունենք թանկացումների ֆոնին մասնավոր ինքնաթիռով Շվեցարիա մեկնող Վարչապետ, ու որևէ կապ չունի այդ ինքնաթիռը սեփական թե պետական բյուջեով է վարձակալվել, մարդկանց դա այդքան էլ չի հետաքրքրում։ Արմեն Սարգսյանը մեկնել է լոնդոն ու այս լուրը մի շարք մեկնաբանությունների տեղիք է տվել։ Իսկ ինչ պետք է աներ Արմեն Սարգսյանը։ Մնար Հայաստանում նա դեռևս մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպանն է եւ աշխատանքային պարտականություններ ունի այնտեղ։ Նա դեռ չի ընտրվել, իսկ դա նշանակում է, որ պետք է զբաղվի իր հիմնական աշխատանքով։ Զուտ արարողակարգային մի քանի հանդիպումներ պետք է ունենա Հայաստանում, իսկ դա կարելի է կազմակերպել ընդհանմենը մեկ շափատուն։ Այնպես որ պետք չէ տարակուսել, մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ եւ լիազոր դեսպանի նստավայրը լոնդոնում է, ոչ թե Երևանում։ լոնդոնում կապրի եւս մեկ հայ։ Հենրիկ Մխիթարյանը պայմանագիր ստորագրեց լոնդոնի Արսենալի հետ։ Զինագործների կազմում հույս ունենք, որ Հենրիկն իրեն բարձր մակարդակով կդրսևորի եւ ճիշտ պահին կկարողանա թիմի ետևից տանել։ Ֆուտբոլիստի համար վերջին ամիսները դժվար էին, որի մեջ մեղավորություն ունել եւ Ժոզեն եւ Հենրիկը, բայց հույս ունենք, որ ամեն ինչ անցյալում է եւ նոր մարզաշապիկով մեր հավաքականի կիսապաշտպանն իրեն ավելի լավ կզգա։